Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e hoje estou aqui para fazer uma review já de, de, médio, de médio prazo, digamos assim aqui à Honda Goldwing DCT esta moto já tem 40 mil km, já passou os 40, os 40 mil km, tem cerca de 42 mil e então tenho recebido algumas mensagens de, de subscritores a dizer que a última review que eu fiz à moto, e têm razão, não é? já foi há bastante tempo e portanto se eu podia fazer aqui um, um update uh, à forma como tenho sentido com, com, com esta moto a fazer estes quilómetros um, e, e, dar, e dar aqui uma perspectiva geral quais são os pontos que eu, tenho, que eu tenho apreciado mais na moto e os que tenho apreciado menos um, para, para as pessoas também ficarem elucidadas do que é ter uh, uma moto destas vamos lá ver se ainda vale a pena eu manter esta moto comigo a Honda Goldwing é uma moto que, que prima pelo, pelo conforto, pela elegância das suas linhas, pela sua ergonomia e, uh, e pelo, pelo luxo máximo, não é? Uh, é impossível não fazer um vídeo sobre a Honda Goldwing e não falar nem que seja 5 ou 10 segundos sobre a sua história. Estamos a falar de um modelo que tem cerca de 50 anos de vida e, portanto, uh, é, uma, é, um, é um modelo, a Honda Goldwing tem estado presente Uh, por várias gerações, para todos aqueles motociclistas entusiastas de uh, motas de tu turismo. É uma moto altamente apta para fazer uh, longas viagens uh, e a Honda uh, não abre mão disso e cada modelo que sai uh, acaba sempre por ser melhor e, uh, e mais adaptado à, à realidade. Se nós formos olhar, olhar para os vários modelos que foram saindo da Honda Goldwing desde 1975, nós vemos que a Honda foi-se atualizando ao longo do, do tempo, a nível de linhas, a nível de motor e a nível de, de tudo, a nível de eletrónica também, para que os seus, os seus utilizadores tenham sempre a última tecnologia de ponta e todas, a, e todas as ajudas necessárias para que possam fazer grandes viagens de, de, da forma mais confortável possível. E agora chega a hora de vos falar sobre os principais pontos que eu mais tenho apreciado uh, nesta moto, nestes 42 mil km que fiz com ela. Os pontos que eu vou falar não têm, ora, não têm uh, ordem de pre preferência e, portanto, não tomem isto como o preferido ou o menos pre pre preferido, conforme eu falo em primeiro ou em último lugar. Em primeiro vamos começar aqui com este menino. Motor 1833 cm cúbicos, 6 cilindros e 125 cavalos. O que é que eu tenho gostado muito neste motor? Pá, é a forma uh, suave e sem qualquer esforço com que a moto consegue entregar a potência. Uh, pá, é uma coisa completamente impressionante. Já conduzi motas desta gama, uh, nomeadamente a BMW K1600, uh, a Indian Dark Horse Challenger, a uh, Harley Davidson também, já, já, já conduzi, tenho aí tudo documentado em vídeo. Pá, mas nenhuma delas uh, tem a suavidade e, um, e, uh, e, a, e, a, sem, e portanto, aquela característica de sem esforço nenhum conseguir empurrar a moto para a, a, a frente. É uma coisa impressionante. É lógico também que a Honda é a única marca que tem caixa automática e o facto desta moto ter caixa de 7, uma caixa DCT de 7 velocidades, acaba por ajudar muito porque vocês conseguem andar a 130 km por hora às 2.500 rotações, pelo facto de ter uma caixa de 7, não é? E, portanto, eh, pá, mas é incrível a suavidade com que, com que se consegue andar. Eh, o motor não faz quase barulho nenhum, a não ser que uma pessoa coloque em modo Sport e ele, ele, ele grita bem, não é? Mas em condução normal, em passeios normais, é uma suavidade em estrada impressionante. Nunca, não há nenhuma moto que que seja sequer comparável a nível de motor uh, com esta moto. Outra coisa que eu adoro nesta moto tem a ver com este cockpit, aqui, aqui não é? que é uma coisa completamente fora do uh, normal em relação uh, às outras motas que se vêem aí, uh, assim como o banco do condutor. Portanto, conforme, você, conforme já vos disse, a moto tem 40 mil km de uso, 
e, uh, e em muitos casos, em, em muitas motas e nos carros também, é normal os bancos começarem a ceder com o peso, não é? Ao longo do, à medida que o tempo passa e nós usamos a mota, é normal que, que os bancos comecem a ceder. No caso da, desta onda Goldwing, o banco está completamente igual como, quase como quando eu fui buscá-la pela, pela primeira vez. Ou seja, a nível de desgaste do banco, de ter às vezes afundado um pouco, não, não noto diferença nenhuma. Porque nós sabemos quando o banco começa a ter, aquela, a ter aquele formato mais côncavo, não é? que é normal com o passar do, do, do tempo, acaba por ser um bocado desconfortável. Ah, mas neste caso vê-se que a Goldwing, que a onda, caprichou aqui nos materiais utilizados porque o desgaste não é nenhum. Aqui a nível do cockpit, aquilo que, eu, aquilo que eu mais aprecio é o facto de, de ao estarmos aqui sentados, a distância que estamos aqui para o vidro frontal. Pá, parece que vamos... Eh, ou seja, dá a ideia que... Como é que, se, como, é, como é que eu ia dizer? Tipo, aqueles carros têm um capô muito com, comprido, estão a ver, eh, e acaba por, para mim acaba por me dar alguma sensação de, de segurança. Eh, o sentir que estou aqui com uma... Uma, uma quantidade bastante grande de massa à minha frente uh, pronto, isso aliado à posição de condução também, que acaba, é, é a terceira coisa portanto a segunda coisa é o conforto uh, e pronto, e este cockpit acaba por ser esta parte toda e a terceira parte também é a posição de condução que na minha opinião esta moto é feita com uma posição de condução para pronto, como eu nunca conduzi nenhuma moto uh, das motos que eu conduzi desta gama ou têm volantes, ou têm guiadores a direito e mais levantados, ou então têm assim, guiadores mais tipo, mais tipo Arley, mais esquisitos um bocado, mas esta moto também não se encaixa em nenhum, em nenhum em andamento, não se encaixa, acaba por não se encaixar em nenhum desses estilos, porque acaba por ser uma moto muito, com uma condução muito mais esportiva, a nível de, de posição de braços, ao mesmo tempo que alia o conforto máximo. Ou seja, é uma coisa muito esquisita conduzir uma moto destas, porque sentimos que, que, que temos uma moto para fazer umas curvas e para, e para quando queremos acelerar um bocado ela vai e segura-se muito bem. E, e por outro lado, conseguimos fazer 2 mil km à vontade e, e não ficamos com o corpo todo, todo durido. Portanto, é uma coisa um bocado, um bocado esquisita. O facto desta de moto ter estes, este, estes motores de 6 cilindros eh, boxer acaba por dar aqui uma, também um equilíbrio da própria moto em andamento em que apesar da moto pesar 360 kg, não estou em erro a partir do momento em que nós arrancamos pá, o peso deixa de se sentir é uma moto em andamento é uma moto mais leve do que muitas motas de 200 e poucos quilos a quarta coisa que eu adoro nesta moto tem a ver aqui com a proteção frontal vou aqui só subir o vidro para vos mostrar É elétrico, não é? Tem aqui um botão para subir ou descer o vidro frontal. E este vidro frontal aqui, como vocês podem ver, que vem até aqui, pá, nós vamos a conduzir a moto e não apanhamos vento rigorosamente nenhum. Seja a 100, a 120 ou a 140 km por hora, pá, é, um, é, um, é uma sensação de isolamento pá, brutal. Muito, eu adoro isto. Então se for um modelo Tour, ainda tem um vidro mais abrangente do que este. Eu já acho este... Uh, super bom este vidro a nível de por proteção então o, da, o modelo Tour uh, pronto, ainda, ainda é melhor mas para mim este é, é suficiente acham que eu me esquecer aqui do som deste escape? nem pensar, ouçam isto Adoro o som deste escape, pessoal. Estou assim a filmar um bocado de lado, mas é para vocês conseguirem ver. Pá, este escape tem um, tem um som uh, que eu adoro. Se nós não puxarmos muito por ela, ela é mansinha, mas... Até dá rateres. Outra coisa que eu também gosto muito nesta moto tem a ver com a frente da moto, mais propriamente as luzes. Ora vejam.
Pá, gosto muito do, do, do posicionamento das luzes, faz lembrar aqui uma, os olhos de uma águia, pelo menos a mim quando olho de frente é como faz parecer, e tem aqui estas luzes auxiliares, uh, que me fazem bastante jeito, principalmente quando conduz à noite, Pá, e a iluminação é top, Não, eu, eu, eu até hei de, hei de jurar, <risos> entre aspas, que esta moto tem uma iluminação melhor uh, do que o carro, do que o carro que eu, que, eu, que eu tenho, quase que aposto, quando conduz à noite, esta moto tem uma iluminação melhor do que o carro que eu, que eu, que eu, que eu tenho. E, pá, e, portanto, mesmo a nível de iluminar as beiras, tem, pá, tem uma abrangência pá, muito melhor. Eu, antes desta moto, como vocês sabem, eu tive a Africa Twin, a Adventure Sports, era uma moto uh, bastante... Era, não, é uma moto bastante boa, bastante evoluída, com tudo que, o que o Honda tem, e não tenho dúvidas nenhumas que a iluminação desta moto é superior à, à da África Twin. Noto, notei isso quando troquei de moto, logo, de forma imediata. Pá, e, portanto, é uma coisa bastante importante, a iluminação, e é algo que eu gosto, porque a conduzir à noite, e principalmente desde que comecei a usar, a usar óculos, que comecei a ter mais dificuldade em conduzir à noite, o facto de ter uma, boa ilumina, uma moto com uma iluminação bastante boa, além de aumentar a minha segurança como pessoa, Uh, pelo facto dos outros, dos outros carros me verem melhor, também acabo por, uh, por conseguir ver a estrada de uma forma muito melhor. Por fim, outra coisa que gostava também de frisar, que gosto bastante nesta moto, tem a ver com o, o infotainment. Uh, eu acho que a Honda com isto quis fazer um, portanto, uma forma de less is more, não é? menos é mais, e com uma, um, uma, portanto, só com cinco menus consegue-se mexer em tudo na moto, não é? Temos aqui o sistema de navegação, que é outra coisa que eu adoro, o facto de não ter que ter o telemóvel associado uh, à moto para não estar a gastar dados móveis, ela tem o GPS próprio, se virem aqui em cima, não é? GPS, portanto ela tem o, o um, tem, uh, como é que é? GPS próprio, não é preciso andar com o telemóvel aqui associado. E o GPS é bom, por todas as viagens que eu tenho feito, tenho andado com este GPS da própria moto e nunca tive problema absolutamente nenhum. E portanto, como podem ver aqui, nós conseguimos, só com 5 menus, fazer tudo uh, neste, nesta moto. Ou seja, a simplicidade que funciona. Em vez de ter assim muita coisa, é preciso entrar em 3 ou 4 menus só para se conseguir chegar a algum lado. Uh, é tudo muito simples, não é? Se formos aqui a definir veículo, por exemplo, definir veículo, temos logo aqui os menus 1 a 1, ó. Entra-se logo direto, não é preciso andar aqui sempre a entrar em, em menus e noutro menu e noutro menu que depois é uma confusão hum... outra coisa também que me lembrei agora sobre a moto tem a ver com os consumos não é? uh, claro que esta moto tem um, tem um motor deixa-me só desligar isto não vai às vezes a bateria por falar em bateria ela esteve parada três semanas e neste inverno esteve parada muitas vezes durante períodos de, de, de tempo e ela nunca teve problemas nenhum, sempre, como se sempre pegou a trabalhar bem, à, à primeira, até agora, está tudo impecável. Mas outra coisa que eu gostava muito de frisar, e que me surpreendeu muito quando eu comprei a moto, tem a ver com os consumos, não é? Uh, neste momento a moto tem 40 mil km e sempre que eu abasteço a moto, eu tenho sempre por hábito colocar o quanto a quilómetros a zero e os, e, o, e os consumos, ela faz sempre ali na casa entre os 4.2 e 4.5, mediante... Uh, Uh, portanto o tipo de trajetos que se faz e as velocidades a que anda mas tem andado sempre ali muito entre os 4.2 e os 4.5 para uma moto deste calibre, não é? deste peso uh, e desta massa e com 125 cavalos é bom mas não é assim uma potência também uh, por aí além acaba por se perceber que a eficiência e a construção deste motor está realmente aqui uma obra de, de engenharia muito boa uma de, um dos upgrades que eu fiz à moto foi colocar isto também, que, que me deu bastante jeito, estas peseiras avançadas aqui, e que quando eu vou em viagens muito longas eu posso ir trocando, colocando os pés aqui ou ali, não é? ir trocando os pés para uh, me dar aqui um conforto uh, adicional. Mas isto é, é um extra colocado uh, à parte. O único ponto negativo que eu tenho apontado à moto, e é deste modelo em específico, okay? não é da, da, da Tour, tem a ver com o facto de uh, capacidade de carga, não é? Tem duas malas laterais, mas isto é o conceito Beggar, não é? Tem duas malas laterais de 30 litros cada uma. Uh, e, e pronto, e como vocês sabem, eu tenho, eu tenho utilizado o sistema de colocar aqui uma mochila, não é? E, e amarro a mochila aqui. Uh, embora exista um kit 
de conversão da, deste modelo para a Tour. Ou seja, colocar aqui uma mala aqui em cima e para o passageiro de trás ter encosto e tudo mais, quase como se fosse uma... quase não, é igual ao, da, ao, da, ao, da, ao modelo Tour. E, portanto, pode ser uma coisa também boa para quem quiser aumentar aqui a capacidade de carga e o conforto do, do passageiro. Pronto, pessoal, de resto, problemas com a moto em 40 mil km. A única coisa que eu fiz foi a revisão dos mil, dos 12, dos 24 e dos 36. A nível de problemas adicionais, uma luz que acende, a moto não pega, zero. Nunca me aconteceu nada, nunca tive problema absolutamente nenhum. A única coisa que fiz foi, até agora, foi meter dois pneus, que os outros gastaram. É normal, são pneus de, 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 de estrada. E, e as revisões normais, a tempo e horas. As revisões são feitas na, na moto Diana, não é? Como vocês sabem que é o maior especialista em ondas Goldwing em Portugal e portanto eu não abro mão de, de, ir, de ir propositadamente do Luxemburgo até Évora para fazer a revisão a esta moto porque pronto, fica de, estando de mão deles eu tenho a certeza que ando na estrada seguro e que, e que as revisões são, são feitas uh, em condições não, ou seja, não estou a querer dizer que nos outros sítios que não são bons, mas estou a falar uh, a nível mental meu, sei que lá que, que, pronto, que como, como são especialistas, que não vai falhar nada e que não vai ficar uh, percebem, pronto, é um bocadinho por aí uh, e até agora a experiência que eu tenho tido uh, em relação a, com, a, com a, a, a moto Diana vocês sabem, pá, tem sido é, é, é excelente e, portanto, a minha intenção é continuar a ir lá fazer as manutenções todas de, da Goldwing. Ao fim destes 40 mil quilómetros, vale a pena a moto? Pá, absolutamente, não é? Nem é, que, nem é questão que se faça, uh, como é lógico. Uh, e se eu trocasse de moto, uh, a única moto que eu comprava era uma Goldwing Tour, não é? De resto, não... Uh, ou seja, mantinha-me no mesmo modelo de moto, nem sequer me passaria pela cabeça a trocar uh, por outra marca ou por outra moto qual, qual, qualquer, dentro deste estilo, como é lógico. Uh, e, portanto, estou super satisfeito com a moto. Uh, o facto de ter caixa DCT, eu estava um bocadinho renitente uh, antes de comprar a moto, mas isto, pronto, uh, as pessoas às vezes falam, mas nunca experimentaram o que é que é um DCT de, de, de ver, verdade. E experimentar um DCT não é fazer um test, um test ride de, de meia hora ou uma hora, não é? é poder andar dois ou três dias com a moto, tanto na cidade em Pararranca como, fazer, como andar em estradas na, nacionais mais abertas e as pessoas acabam por perceber rapidamente a diferença e antes de estar sempre ali a, a carregar na manete da embreagem e a meter as mudanças ou ser só acelerar e a moto fazer a gestão disso por ela, por ela própria. Tira alguma da mística de conduzir moto? Pá, depende da percepção uh, de cada um. Uh, se realmente a pessoa acha que o carregar com a mão na embreagem 500 vezes numa tarde, enquanto vai dar um passeio e puxar o pé para cima e para baixo, se isso lhe dá mística, opa, para mim mística é fazer as curvas, passeio, ver paisagens, apanhar com um bocadinho de vento uh, na, na, na cara e, e desfrutar de uma moto como esta, que é, um, pá, que é, um, que é uma é rainha das, da, da, das estradas, sem dúvida nenhuma, e portanto há aquelas pessoas que me têm mandado mensagem Uh, a, uh, que me perguntam oh, pá, eu poderia pensar em comprar uma Goldwing mas uh, não é fácil de fazer um test ride e tudo pessoal, eu já, eu já disse mais do que uma vez pá, telefonem à moto Diana e eles por vezes têm motas para test drive não sei se têm sempre mas na maior parte das vezes eu penso que poderá ter atenção que isto que eu estou a dizer não estou a dizer com certeza absoluta pá, liguem para a moto Diana falem para lá se quiserem fazer um test drive e falar sobre uma moto destas porque vocês a questão é que se vocês fizerem um test, um test ride a uma moto destas, vocês trocam de moto, não, não tenho dúvidas nenhumas disso, percebem? Porque realmente é uma moto que foge completamente a tudo que vocês conduziram até hoje e, e vocês olham para ela assim parada, parece um monstro, mas mal arrancam, vocês ficam completamente surpreendidos com a leveza e com a entrega de potência que a moto tem, todo o conjunto de como a moto foi construída. E portanto, pessoal, olhem... O vídeo se calhar já deve ir um bocado longo. Eu falei assim nos aspectos um bocado pelo, pelo, pelo geral. Contudo, se vocês acharem que eu, que eu que houve alguma coisa que eu poderei não ter falado e que seja importante, pá, deixem aí nos, nos comentários. 
eu tenho, eu tenho a moto, isto não é uma moto de test, de test ride, é minha, e portanto eu, eu, eu respondo-vos com tudo aquilo que vocês quiserem, porque eu conheço muito bem a moto. É ano e meio andar com ela, 42 mil quilómetros, e portanto, se vocês têm alguma dúvida, é só perguntarem que eu respondo. Ok, pessoal? Um grande abraço e até ao próximo vídeo.